。我们将视线转回中国。视频当中，这位正在用闽南语教授诗词的老人，名叫王国明，今年九十二岁了，是一位印尼华侨。每年夏天，王老先生都会漂洋过海，回到福建省南安市桂峰村，教村民们读诗。今年已经是这个读诗班开办的第三十三个年头了。那么，王国明为什么要坚持开设这样的一个读诗班呢？这还要从上个世纪八十年代他回家乡桂峰村的一次探亲活动说起。王国明介绍说，自己的印象当中，吟诗作赋在村里非常常见，但是那一次探亲，他却发现村里人都不爱读诗了，更别提用传统的闽南语调吟诗了。于是，王国明打算自掏腰包，在村里办一个读诗班，没有现成的教材，他就想办法编一套。书店里头有没有书？管理有关这个诗词的的问题的的书，我就把它买下来。嗯，有时候结果新加坡也是这样，结果广广东也是这样。今天看到的就抄起来，明天看到谁的又写起来，要研究，要研究，我要怕怕教授会跟人家笑。经过一年的准备，一九八六年第一期读诗班开班了，但是参加的村民并不多，只有三十几个人，而且大部分都是。冲读诗班的点心去的，该怎么样才能够激起村民们读诗的兴趣呢？很通俗的嘛，嗯呀，两个红乌来，明吹柳，一下子白罗小乌青天，他们也很喜欢的、啊，啊，特别那个小孩子。王国明介绍说，他小的时候，老师用吟唱的方式来教他们读诗，既朗朗上口，又很有趣。而这一方法果真很有成效，不仅来上读诗班的村民增多了，王国明吟唱的古诗还成了村里的流行歌曲。三十多年来，王老先生教了三千多首诗词，在他的影响之下，如今桂峰村六千多个村民，超过一半的人会吟诗。写诗作诗也成为了当地村民们的生活习惯。